今日は6月12日ですフロラノバの品種をご案内しますフロラノバは温暖な地域にも育種拠点を持っているため夏の暑さに強い品種を多く持っていますフロラノバフライトスパークスは暑さにとても強い品種ですまた株がどんどん大きくなり東南アジアでは花壇に欠かせない品種と言われているそうです。またサルビアファリナスやレアビクトリアシラス、ストラータなどはフロダノバの品種です。これから OP サンジュエルズシリーズも販売されます。サ,サルビアスプレンデンス、シズラーシリーズ。モハベシリーズもフロラノバの品種ですとても分子がよく花色が濃く花が多く上がるのが特徴です。トレニアハイライトシリーズもこれから発売されます。ハイビスカスハニームーンシリーズはこれから開花してきますが、手のひらほど大きな花が毎日毎日咲いてきます。多くの声をいただいたのがフロックスポップスターズですユニークな花色花の形暑さにも寒さにもそこそこ耐える品種ですみなさんおなじみのホライズンシリーズにも黒バケートが出てきましたチェイランサスシュガーラッシュです寒さに強く冬の植栽に使われる方もいるようですまた夏の暑さにも比較的強く今でも花の名残が見えるくらいです株はとても丈夫ですー続いてマリーゴールドフレンチマリーゴールドのハッピーシリーズですイエローゴールドハーモニースプライオレンジ5色の展開です暑さやの群れに強くとても強健な品種と言われていますゼニスです
3倍体でフレンチマリーゴールドとアフリカンマリーゴールドのハイブリッドです。同じ3倍体の新しいシリーズエンデュランスシリーズが発売になっています同じくフレンチマリーゴールドとアフリカンの間があり多くの花が咲き花も大きくとても強健な品種ですオレンジサンセットゴールドイエロー3色の展開ですのゼニスと手前のエンデュランスを見ていただくと株の大きさに違いがあることが分かっていただけると思います。今の時期でもまだ生きていますバンビーノは花数が多くどんどん咲いてきます<笑>バンビーノは低温の時期にとても花が大きく目立つシリーズですいずれのシリーズも秋に開花してきます続いてコスモスのアポロです Cosmos としては比較的コンパクトに仕上がるタイプで生産性が高いシリーズです。そしてカレンジュラコスタです。冬から春にかけて花がどんどん上がってきます。そしてネメシアセブンスヘブンです今の時期になってもまだまだ開花を続けていますそしてプリティプリーズセブンスヘブンよりも一回りコンパクトでバイカラー咲きとてもユニークな花色ですそしてなでしこ IQ シリーズです開花が早くシリーズでも草だけ開花がとても揃うシリーズですフロラルマのご案内でした。